നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വി എൽ എസ് ഐയിലെ ഫിഫ്ത് മൊഡ്യൂളിലെ പ്രീവിയസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി മൊഡ്യൂൾ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ക്ലാസ്സിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൊഡ്യൂൾ ഫോറിന്റെയും മൊഡ്യൂൾ സിക്സിന്റെയും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെയും വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രീവിയസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് വേണ്ടവർ എന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഏതൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നത് പ്രീവിയസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിനെങ്ങനെയാണ് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന്റെ മാർക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതൊക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോടും ഷെയർ ചെയ്യുക സോ നമുക്ക് മൊഡ്യൂൾ ഫൈവിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ടോപ്പിക്സ് ഉള്ളത് അതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് സ്റ്റാറ്റിക് ഗ്രാമും ഡൈനാമിക് ഗ്രാമും സ്റ്റാറ്റിക് ഗ്രാം സിക്സ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ സീമോ സ്റ്റാറ്റിക് ഗ്രാം ദെൻ ഡൈനാമിക് ഗ്രാമിൽ എന്താണ് ത്രീ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഡൈനാമിക് ഗ്രാമും പഠിക്കാറുണ്ട് വൺ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഡൈനാമിക് ഗ്രാമും ഈ റാമിന്റെയും റോമിന്റെയും എല്ലാം സ്ട്രക്ചർ റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാറുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമുക്കറിയേണ്ടത് റോം ആണ് റോം തന്നെ നോർ റോം ഓർ റോം നാൻ റോം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് റോം പഠിക്കാറുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് സെൻസ് ആംബ്ലിഫയർ പിന്നെ പ്രോഗ്രാമബിൾ ലോജിക് ഡിവൈസ് ആണ് പ്രോഗ്രാമബിൾ ലോജിക് ഡിവൈസ് മീൻസ് അതിൽ പി എൽ എ ഉണ്ടാവും പി എ എൽ ഉണ്ടാവും ദെൻ എഫ് പി ജി എ അതിൽ പി എൽ എ പി എ എല്ലൊക്കെ നിങ്ങൾ എസ് ത്രീയിലൊക്കെ ഡിജിറ്റലിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലേ ഇപ്പോൾ പി എൽ എയും പി എ എല്ലും എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫാബ്രിക്കേഷൻ ടൈമിലാണ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നതാണ് ബട്ട് എഫ് പി ജി എന്താണ് ഫീൽഡ് പ്രോഗ്രാമുകൾ ഗേറ്റഡിയാണ് അത് യൂസറിന് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് എഫ് പി ജി അപ്പോൾ അതിൽ എഫ് പി ജി ആണ് എപ്പോഴും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എഫ് പി ജി ആണ് സോ ഇതിൽ എഫ് പി ജി ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ ടോപ്പിക്സിൻ്റെയും ക്ലാസ് ഞാൻ എൻ്റെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് അത് കേട്ട് പഠിക്കുക നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് കേട്ട് പഠിക്കുക സോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഈസ് എഫ് പി ജി എ വാട്ട് ആർ ഇറ്റ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വിത്ത് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ്സ് ഇന്റേണൽ ആർക്കിടെക്ചർ ഞാൻ ഓൾറെഡി മൊഡ്യൂൾ സിക്സിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനിൽ പറഞ്ഞാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ചോദിക്കുക ടെൻ മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പാർട്ട് സിയിൽ ചോദിക്കുക അപ്പൊ പാർട്ട് സിയിൽ നമ്മുടെ ഇ സി സബ്ജക്റ്റിന്റെ പാർട്ട് സിയിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും ട്വന്റി മാർക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും അതിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മൊഡ്യൂൾ ഫൈവ് എന്നായിരിക്കും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മൊഡ്യൂൾ സിക്സ് എന്നാണ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലെ പത്ത് മാർക്ക് മൊഡ്യൂൾ ഫൈവ് എന്നും പത്ത് മാർക്ക് മൊഡ്യൂൾ സിക്സ് എന്നായിരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി എപ്പോഴും ചോദിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു തവണ മാത്രമേ അതിലൊരു ചേഞ്ച് വന്നുള്ളൂ ബാക്കി മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി എപ്പോഴും നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാം ടെൻ മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒത്തിരി ഡിവിഷൻ ഒന്നും ഇല്ല ടെൻ ടെൻ മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എപ്പോഴും ചോദിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാൽ പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മാർക്സ് പിറ്റ് അപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രണ്ട് മാർക്കായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ടെൻ മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അപ്പോൾ എപ്പോഴും നിങ്ങളൊരു ഫോർ പോയിന്റ്സ് എഴുതാൻ ട്രൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എപ്പോഴും അഡ്വാൻറ്റേജ് ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു ടു മാർക്സ് ആണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഫോർ പോയിന്റ്സ് എഴുതുക അങ്ങനെയാണ് യൂഷ്വലി എപ്പോഴും ആൻസർ സ്കീമിൽ ഉണ്ടാവുക ഓരോ പോയിന്റിനും അര മാർക്ക് വീതം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഒരു നാല് ആപ്ലിക്കേഷൻ എഴുതുക അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് എഫ് പി ജി എന്താണ് അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എഴുതുന്നതിനാണ് രണ്ട് മാർക്ക് പിന്നെ നാല് മാർക്ക് അതിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാനും നാല് മാർക്ക് അതിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുമായിരുന്നു അതിൻ്റെ സ്കീമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് സോ ഈ ഒരു ക്ലാസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാത്തത് അത് ഞാൻ ഉടനെ എന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബാക്കി എല്ലാ ടോപ്പിക്കിൻ്റെയും ക്ലാസ് അപ്ലോഡ് ആണ് കേട്ടോ സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ ഡ്രോ ദ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ പ്രി
ഒന്നുകിൽ എൻമോസ് ഓൺ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പി മോസ് ഓൺ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കണ്ടീഷൻ വരിക അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ചേഞ്ച് ആകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓൺ ആയി അടുത്ത് ഓഫ് ആവും അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആ ഒരു കറക്റ്റ് സ്വിച്ചിങ് പോയിൻറ്റ് ആ ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈയിൽ നിന്ന് ലോയിലേക്കാവുന്ന ആ മിഡിൽ വോൾട്ടേജ് ആണ് സ്വിച്ചിങ് പോയിൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് എ മിഡ് പോയിൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് ആ മിഡ് പോയിൻറ്റ് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സി മോസ് ഇൻവേർട്ടർ ഡി സി കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമ്മുടെ സിലബസിൽ ഉള്ളതാണ് അതിൽ നമ്മൾ മിഡ് പോയിൻറ്റ് വോൾട്ടേജിന് ഡിറൈവ് ചെയ്യും മിഡ് പോയിൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ കിട്ടുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ബീറ്റ എൻ ബൈ ബീറ്റ പി ഈ റേഷ്യോയിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ആണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം വി എം എസ് ഈക്വൽ ടു എന്നുള്ള ഇക്വേഷനിൽ വരുന്ന എന്താണ് ബീറ്റ എൻ ബൈ ബീറ്റ പി വാല്യൂ വരുന്നുണ്ട് സോ വി എം ഈസ് ഓൾവേസ് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൾ എന്താണ് ബീറ്റ എൻ ബൈ ബീറ്റ പി ഇവിടെ എന്നും പിയും സഫിക്സ് എന്താണ് എൻമോസും ബിമോസിൻ്റെ എൻ്റെ ബീറ്റ വാല്യൂയിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ആണ് ഇനി ബീറ്റ വാല്യൂ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ബീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യു എൻ സി ഒ എക്സ് W by L ratio. Okay. ഓക്കെ അപ്പം മ്യൂ എന്നെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എൻമോസിൻ്റെ മൊബിലിറ്റി ഓക്കെ എൻമോസിൽ മെജോറിറ്റി ക്യാരീസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അതിൻ്റെ മൊബിലിറ്റി വാല്യൂ ഓക്കെ സി ഒ എക്സ് എന്താണ് ഓക്സൈഡ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ആണ് പിന്നെ വിത്ത് ലെങ്ത് റേഷ്യോ ഓഫ് എൻമോസ് എൻമോസിൻ്റെ വിത്തും ലെങ്തും റേഷ്യോ അതുപോലെ തന്നെ ബീറ്റ പി എന്ന് വെച്ചാണ് മ്യൂ പി സി ഒ എക്സ് വിത്ത് ലെങ്ത് റേഷ്യോ ഓഫ് പി മോസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ബീറ്റ എൻ ബൈ ബീറ്റ പിൻ്റെ വാല്യൂ ഇതിൽ ഈ ഓക്സൈഡ് കപ്പാസിറ്റി എൻമോസിൻ്റെയും പി മോസിൻ്റെയും ഓക്സൈഡ് കപ്പാസിറ്റൻസ് വാല്യൂ എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും പിന്നുള്ള എന്താണ് മൊബിലിറ്റിയുടെ വാല്യൂ ആണ് മൊബിലിറ്റി എന്തായാലും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം മ്യൂ എൻ ബൈ മ്യൂ പി എന്ന് വെച്ചാൽ ഏകദേശം ടു ടു ത്രീ ഒരു വാല്യൂ ആണ് വരിക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടുത്തെ ബീറ്റ എൻ ബൈ ബീറ്റ പി സിക്കൾ ടു വൺ ആണെങ്കിൽ രണ്ടും സെയിം വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഈ വി എം വാല്യൂ മിഡിൽ വോൾട്ടേജ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ആ മിഡ് പോയിന്റ് വോൾട്ടേജ് വി ഡി ബൈ ടു ആയിരിക്കും എക്സാക്റ്റ് ഹാഫ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ബീറ്റ ആൻഡ് ബൈ ബീറ്റ പി സിക്കൾ ടു വൺ ആയിരിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ മിഡ് പോയിന്റ് വോൾട്ടേജ് കറക്റ്റ് വി ഡി ബൈ ടു ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോയിസ് മാർജിൻ ഒക്കെ ഇമ്പ്രൂവ്ഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു വൺ ടു ടു ഒക്കെയാണ് ഒരു ടിപ്പിക്കൽ വാല്യൂ വരിക ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ബീറ്റ ആൻഡ് ബൈ ബീറ്റ പി വൺ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം ഈ ഒരു റേഷ്യോയും ഈ ഒരു റേഷ്യോയും സെയിം ആയിരിക്കണ്ടേ ഇവിടുത്തെ മൊബിലിറ്റി റേഷ്യോയും വിടുത്ത ലെങ്ത് റേഷ്യോയും സെയിം ആയിരിക്കണം മൊബിലിറ്റി നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് എൻമോസിൻ്റെയും ബിമോസിൻ്റെയും അതിൻ്റെ റേഷ്യോ വാല്യൂ എന്താണ് വിട്ട് ലെങ്ത് റേഷ്യോ വാല്യൂ സെയിം ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവുന്നത് നമ്മുടെ സീമോസ് ഇൻവേർട്ടറാണ് സ്റ്റാറ്റിക്കൽ റാമിൽ യൂസ് ചെയ്യുക ആ സീമോസ് ഇൻവേർട്ടറിൽ എന്തായാലും അവിടുത്തെ മിഡ് പോയിന്റ് വോൾട്ടേജ് അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം മിഡ് പോയിന്റ് വോൾട്ടേജ് കഴിഞ്ഞാണ് ഔട്ട്പുട്ട് വാല്യൂ ചേഞ്ച് ആവുന്നത് അപ്പം അത് എന്തിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ ബീറ്റ റേഷ്യോയിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ആണ് ബീറ്റ റേഷ്യോ എപ്പോഴും എന്തിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ആണ് വിട്ട് ലെങ്ത് റേഷ്യോയിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ആണ് മെയിൻലി ഈ ഒരു വാല്യൂയിലാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓക്കെ മൊബിലിറ്റി ചേഞ്ച് ആവുന്നില്ലല്ലോ മൊബിലിറ്റി എപ്പോഴും ആ സെയിം വാല്യൂ അല്ലേ അപ്പോൾ വിട്ട് ലെങ്ത് ആണ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സോ എപ്പോഴും റാമിലൊക്കെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ സൈസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ലെങ്തിൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും ഒരു മിനിമം സൈസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും എല്ലാ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സും ലെങ്ത് വാല്യൂ എന്താണ് നോർമലി മിനിമം സൈസ് തന്നെ ആയിരിക്കും അവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക വിട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ബീറ്റ വാല്യൂ സെയിം ആക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ബീറ്റ വാല്യൂ മേക്സ് ഈക്വൽ ബൈ മേക്കിംഗ് വിട്ട് ഓഫ് പിമോസ് ലാർജർ ദാൻ വിട്ട് ഓഫ് എൻമോസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ബീറ്റ ആൻഡ് ബൈ ബീറ്റ പീസുകൾ വൺ ആണെങ്കിൽ മിഡ് പോയിന്റ് വോൾട്ടേജ് വി ഡി ബൈ ടു ആയിരിക്കും ഈ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് പിമോസിൻ്റെ വിട്ട് എന്തായിരിക്കണം ലാർജർ ദാൻ എൻമോസിൻ്റെ വിട്ട് ആയിട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വാല്യൂ ഓൾമോസ്റ്റ് വൺ ആക്കാൻ പറ്റും ഇതിൽ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു റാമിൻ്റെ കേസ് വരികയാണെങ്കിൽ എസ് റാമിൻ്റെ കേസാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചത് എസ്
വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിളും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം അതിനൊരു നാല് മാർക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ട്രാൻസ്റ്റർ ഡി റാമാണ് ചോദിച്ചത് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ നമുക്ക് ഡി റാം തന്നെ ത്രീ ട്രാൻസ്റ്ററും പഠിക്കാനുണ്ട് വൺ ട്രാൻസ്റ്ററും പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ വൺ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഡൈനാമിക് റാം സെല്ലിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ഡേഖലം വരയ്ക്കുക അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ജസ്റ്റ് എന്താണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക അതിന് നാല് മാർക്ക് കിട്ടും പിന്നെ റീഡ് റൈറ്റ് റിഫ്രഷ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ബാക്കി ആറ് മാർഗം ഉണ്ടായിരുന്നത് റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതുക റൈറ്റ് എഴുതുക പിന്നെ റിഫ്രഷ് ഓപ്പറേഷൻ റിഫ്രഷ് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റിഫ്രഷ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഡൈനാമിക് റാമിൽ എപ്പോഴും റിഫ്രഷ് ചെയ്യണം മെമ്മറി കാരണം അവിടെ കപ്പാസിറ്ററിലാണ് ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് സോ ലീക്കേജ് കാരണം ഡേറ്റ ലോസ് ആവും അപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം ഇൻറ്റർവൽ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം റിഫ്രഷ് ചെയ്യണം റിഫ്രഷ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആദ്യം ഒരു സെല്ലിലെ ഡേറ്റ റീഡ് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും അതിനെ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് റിഫ്രഷ് ഓപ്പറേഷൻ അപ്പോൾ റിഫ്രഷ് ഓപ്പറേഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ഓൾവേസ് എന്തായിരിക്കും റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ ദെൻ റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് പിന്നെ വൺ ട്രാൻസ്ഫർ ഡി റാമിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം വൺ ട്രാൻസ്ഫർ ഡി റാം വെച്ചാൽ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആണ് റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡേറ്റ ലോസ് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എപ്പോഴും റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡേറ്റ ഒന്ന് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് ഇതായിരുന്നു ആ ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിലെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു വൺ ട്രാൻസ്ഫർ ഡി റാമിൻ്റെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ സ്റ്റാറ്റിക് റാം എഫ് പി ജി അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് മെയ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് എ സിക്സ് ട്രാൻസ്ഫർ സീമോസ് എസ് റാം സെൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ പത്ത് മാറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റിനേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് സീമോസ് എസ് സ്റ്റാറ്റിക് റാമിന് എന്താണ് റീഡ് ഓപ്പറേഷനും റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ അപ്പോൾ റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഫൈവ് മാർക്സും റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഫൈവ് മാർക്സും ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത് മാത്രമായിട്ട് പത്ത് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം ഞാൻ റീഡ് ഓപ്പറേഷനും റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷനും പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ റീഡിനും റൈറ്റിനുമായിട്ട് തന്നെ ഒരു മോഡൽ വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ആയിക്കോ അത് മാത്രം വെച്ചിട്ടൊരു ഡയഗ്രാം ഒക്കെ വരച്ചില്ലേ ആ ഡയഗ്രാം കൂടെയൊക്കെ വരച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക കാരണം ഇത് പത്ത് മാർഗിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് മാർഗ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ആദ്യം എന്താണ് സീമോസ് എസ്ലാമോ എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതുക അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് സെൻറ്റൻസ് എഴുതുക അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഒന്ന് വരയ്ക്കുക ദെൻ റീഡും റൈറ്റും വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മോഡലും കൂടെ വരച്ചാൽ നല്ലതായിരിക്കും ഓക്കെ ആ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചാൽ മതി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വോട്ട് ഈസ് എഫ് പി ജി എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് വിത്ത് ഡയഗ്രാം വോട്ട് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് എഫ് പി ജി അപ്പോൾ എഫ് പി ജിയിൽ എപ്പോഴും അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ട് പോവുക കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഞാൻ വീഡിയോ എന്തായാലും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം സോ ഒരു പത്ത് മാർഗ്ഗ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അടുത്ത് എന്താണ് ഡിസൈൻ എ ഫോർ ബിറ്റ് നോർ ബേസ്ഡ് റോ ഇപ്പോൾ ഫോർ ക്രോസ് ഫോർ ബിറ്റ് നോർ ബേസ്ഡ് റോം അരയും അതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങും ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റോം ഏതൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് നോർ റോം ഉണ്ട് ഓർ റോം ഉണ്ട് നാൻ റോം ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ മാറിപ്പോകരുത് അപ്പോൾ അവിടെ എന്തായാലും നോർ റോമിൽ എന്തായിരുന്നു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഉള്ള സെല്ലിൽ ഡേറ്റ സീറോ ആയിരിക്കും കാരണം ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് കണക്റ്റഡ് ആണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഉള്ളിടത്ത് സീറോ ആയിരിക്കും ഓർ ആണെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ചാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഓർക്കും ഒരെണ്ണം പഠിക്കുക മറ്റേ നേരെ തിരിച്ചാൽ ഓർത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് പത്ത് മാർഗിനായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ കംപ്ലീറ്റ് സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഡിസൈൻ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം അഞ്ച് മാർഗ് അല്ലാണ്ട് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എഴുതാൻ അഞ്ച് മാർഗ് അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഓരോ റോയിലും കോളത്തിലൊക്കെ വാല്യൂ എങ്ങനെയൊക്കെ ആവും എന്നൊക്കെ ഒരു ടേബിളായിട്ടൊക്കെ വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ടേബിളൊക്കെ വരച്ച് തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കുക ആദ്യം എന്താണെന്ന് പഠിക്കുക അവിടുത്തെ ഒരു ഒരു സെല്ലിൽ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് വാല്യൂ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വാല്യൂ അതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക അതാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ആ കോൺസെപ്റ്റ് എഴുതണം എന്താണ് ഒരു സെല്ലിൽ ട്രാൻസിസ്റ്റർ പ്രസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഡേറ്റ എന്തായിരിക്കും
അതിന് ഒരു ഫൈവ് മാർക്സ് അങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പോൾ റീഡും റൈറ്റും ഓപ്പറേഷൻസ് അവിടെ എക്സ് എടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ബൈ ഡ്രോയിങ് സിംപ്ലിഫൈഡ് മോഡൽസ് അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റീഡും റൈറ്റും ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇൻ കേസ് ഡേറ്റ റീഡ് ചെയ്യുന്ന വൺ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഏതൊക്കെ ട്രാൻസ്ട്രോൺ ആണ് നമ്മൾ ഡേറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സീറോ ആണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ട്രാൻസ്ട്രോൺ ആണെന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളൊരു സിംപ്ലിഫൈഡ് മോഡൽ വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ മോഡലും കൂടെ വരയ്ക്കുക കേട്ടോ അത് എപ്പോഴും ടെൻ മാർക്സിന് സിക്സ്റ്റി റാം റീഡും റൈറ്റും മാത്രമായിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ മോഡലും കൂടെ വരയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണ് നമുക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും ഇതായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ഡ്രോ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഇന്ത്യൻ ആർക്കിടെക്ചർ ഓഫ് എഫ് പി ജെ ലിസ് ഫോർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് എഫ് പി ജെ അത് റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് മാർഗം എന്തായിരിക്കും ഫോർ ആപ്ലിക്കേഷൻ എഴുതുന്നതിനായിരിക്കും ബാക്കി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ ഫൈവ് മാർഗും അതിൻ്റെ ഒരു ഇന്ത്യൻ ആർക്കിടെക്ചറിന് മൂന്ന് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു മാർക്സ് പിറ്റപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഡയഗ്രത്തിനായിരുന്നു ഫൈവ് മാർക്സ് അടുത്തത് ഹൗ ഡസ് എ സെൻസിങ് ആംപ്ലിഫയർ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ദ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ആൻ എസ്ട്രാം വിത്ത് എ സർക്യൂ ഡയഗ്രാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹൗ ഡിഫറൻഷ്യൽ സെൻസിങ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ടു ആൻ എസ്ട്രാം മെമ്മറി കോളം അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ഒരു ടെൻ മാർക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ എസ് റാമിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ ക്ലാസ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം ഹൗ ഡസ് എ സെൻസിങ് ആംപ്ലിഫയർ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ദ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ആൻ എസ് എസ് റാം എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ സെൻസിങ് ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നു ഡിലേ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ പവർ ഡെസിപ്പേഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അഡ്വാൻറ്റേജ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഒന്ന് എഴുതുക എന്താണ് സെൻസിങ് ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് പിന്നെ എസ് റാമിൽ വരെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ബിറ്റ് ലൈനും ഉണ്ടാവും ബിറ്റ് ബാർ ലൈനും ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസിനെടുത്ത് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസിനെടുത്തൊരു ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് സിംഗിൾ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് കിട്ടുന്നു അതാണ് സെൻസ് ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ എസ് റാമിൽ അവർ ചെയ്യുന്ന കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അതാണ് അവർ ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ പിന്നെ വിത്ത് എ സർക്യൂ ഡയഗ്രാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹൗ ഡിഫറൻഷ്യൽ സെൻസിങ് ഈസ് അപ്ലൈ ടു ആൻഡ് എസ് റാം മെമ്മറി കോളം എന്നാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ സെൻസ് ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ലാസ്റ്റ് ഒരു ഡയഗ്രാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഒരു എസ് റാമിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ വിത്ത് സെൻസ് ആംപ്ലിഫയർ ഒരു സ്റ്റാറ്റിഗ്രാം അതിനെങ്ങനെയാണ് റീചാർജ് ചെയ്യുക വേർഡ് ലൈൻ എനേബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ബിറ്റ് ലൈനിലേക്ക് വോൾട്ടേജ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നു എന്നിട്ട് അതിനെ സെൻസ് ആംപ്ലിഫയർ സെൻസ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഡയഗ്രാം അല്ല ആ കംപ്ലീറ്റ് ഡയഗ്രാം വരച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം അവർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഹൗ ഡിഫറൻഷ്യൽ സെൻസിങ് ഈസ് അപ്ലൈ ടു ആൻഡ് എസ് റാം മെമ്മറി കോളം എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ ആയിരുന്നു നമ്മളോട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഒരു കോളത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ആ സെൻ ഡിഫറൻഷ്യൽ സെൻസിങ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡയഗ്രാം വരച്ചാൽ വലിയൊരു ഡയഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു പി സി ബാർ ലോ ആകുമ്പോൾ പ്രീ ചാർജിങ് നടക്കുന്നു ദെൻ പ്രീ ചാർജിനെ ഡിസേബിൾ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വേർഡ് ലൈൻ എനേബിൾ ചെയ്യുന്നു വേർഡ് ലൈൻ എനേബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ബിറ്റ് ലൈനിലേക്ക് വോൾട്ടേജ് ചേഞ്ച് വരുന്നു എന്നിട്ട് അതിൽ ആ ബിറ്റ് ലൈനിലേക്കാണ് സെൻസ് ആംപ്ലിഫയർ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസിനെടുത്ത് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് സിംഗിൾ ഔട്ട്പുട്ട് ആക്കും ആ കംപ്ലീറ്റ് ഡയഗ്രാം വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഇത്രയായിരുന്നു മൊഡ്യൂൾ ഫൈവിൽ ചോദിച്ചത് മൊഡ്യൂൾ ഫോറും ഫൈവും സിക്സും ആക്ച്വലി ചെറിയ മൊഡ്യൂൾസ് ആണ് വി എൽ എസ് ഐയിൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ മൂന്ന് മൊഡ്യൂളാണ് മൊഡ്യൂൾ ഫോറും ഫൈവ് സിക്സും മൊഡ്യൂൾ ഫോറിൽ നിന്ന് ഫിഫ്റ്റീൻ മാർക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും മൊഡ്യൂൾ ഫൈവിൽ നിന്ന് തേർട്ടി മാർക്സും മൊഡ്യൂൾ സി എന്ന് തേർട്ടി മാർക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് മൊഡ്യൂൾ സിക്സിൽ നിന്ന് ആൻസർ ഇനി ടു ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവിൽ നിന്ന് ഒരു ട്വൻറ്റി മാർക്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം സിക്സിൽ നിന്ന് ഒരു ട്വൻറ്റി മാർക്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിലൊന്നും മാർഗ് അത്ര കാര്യമായിട്ട് കുറയില്ല നിങ്ങൾ കാരണം കൂടുതലും ഡയഗ്രംസും എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഡയഗ്രം എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കറ